Hello everyone. Uh, information security la career eppadi vandu namma start pandradhu appdin da indha video oda aim. Enoda career na eppadi start panna? Ipo na vandu enna pannikittu irukken appdinradhiyum explain pannittu NLA certification, NLA resources ah namma use panni nammude hacking skills ah nam information security skills ah valathukku mudiyum appdinra da indha video. Uh, okay. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தேன் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் முடிச்ச அப்புறம் வெளியே வந்த அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கலுக்கு அவ்வளவா எனக்கு வந்து நான் எனக்கு பிடிச்ச ஜாப் வந்து கிடைக்கல அதனால நான் வந்து என்னோட ஃபீல்ட் மாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் எனக்கு கண்டிப்பா வந்து நெட்ஒர்க்கிங்லயோ இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டிலயோ எதுவுமே தெரியாது நான் ஸ்கிராச்ல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு நான் என்னலாம் சர்டிபிகேஷன் முடிச்சேன் நீங்க என்னெல்லாம் சர்டிபிகேஷன் முடிக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் நான் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நான் என்னோட பேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்க செக்யூரிட்டிக்குள்ள என்டர் ஆகணும்னாலே உங்களுக்கு ரெண்டு பேஸ் விஷயம் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்னு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பத்தின நாலேஜ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பத்தியும் இருக்கணும் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பத்தியும் இருக்கணும் எது சிஸ்டம் அட்மின் லெவலுக்கு எங்களுக்கு இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு இருக்க வேணாம் பட் ஒரு சிஸ்டம் நீங்க கண்ட்ரோலுக்கு எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சிஸ்டம்ல ரன் ஆகிற சர்வீசஸ் அந்த சிஸ்டம்ல ரன் ஆகிற ப்ராசஸஸ் அந்த சிஸ்டமோட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த விஷயம் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் உங்களால ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமா காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நாலேஜ் அப்படின்றது செக்யூரிட்டிக்குள்ள வரத்துக்கு வந்து மஸ்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க்கிங் நாலேஜ் நம்ம நார்மலாக ஆர்கனைசேஷன் போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீலேனா செப்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு வீலேனில் இருக்கும் ஃபயர்வால்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ரவுட்டர் சுவிட்சஸ் இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க்கிங் டிவைசஸ்லாம் இருக்கும் இன்னும் டெக்னாலஜிஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக வெப் அப்ளிகேஷன் ஃபயர்வால் இருக்கு ஏபிடி சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு என்னன்னா பேசிக்காக ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் நாலேஜ் வேணும் நான் செக்யூரிட்டி ஃபீல்டுக்குள்ள என்டர் ஆக சொல்ல நான் வந்து சிசிஎன்ஏ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எனக்கு ரவுட்டிங் அண்ட் சுவிச்சிங் நாலேஜ் இருந்துச்சு ஸோ அந்த நாலேஜ் இருந்துச்சுனாலே போதும் நீங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்துடலாம் அடுத்தது ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இந்த கெரியர் ஆரம்பிக்கும் போது என்னோட ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் வந்து ஜீரோ ஏன்னா நான் பேசிக்கிற ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் ஸோ எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் பற்றி தெரியாது அதனால தான் நான் வேறு எதாவது ஃபீல்டு செலக்ட் பண்ணலான்ட்டு நான் நெட்ஒர்க்கிங் ஃபீல்டு செலக்ட் பண்ணேன் பட் வந்து செக்யூரிட்டி ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் உங்களுக்கு வந்து லிட்டில் பிட்டாக உங்களுக்கு தேவை தான் எதெல்லாம் வேணும்னா பைத்தான் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங்கு பிஹெச்பி ஏஸ்பி டாட் நெட் ஜேஎஸ்பி சி சி ஷார்ப் இதில் எல்லாத்துலேயுமே தேவை ஒரு டெவலப்பர் அளவுக்கு தேவையான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி கிடையாது ஆனால் ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் உங்கள் கையில் கிடைக்குது அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணி அதை நீங்கள் ரீகம்பைல் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் தேவை இதுக்காக நீங்கள் பை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஹேக்கிங் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்துட்டு டே டு டே ஒர்க் பண்ணிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த நாலேஜ்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் நெட்ஒர்க்கிங்கையும் நான் ஸ்ட்ராங்காக கேட்ட அப்புறமா நான் செக்யூரிட்டி ஃபீல்டுக்குள்ளே என்டர் ஆனேன் செக்யூரிட்டி ஃபீல்டுக்குள்ளே என்டர் ஆன உடனே நான் ஃபஸ்ட்டு முடித்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து சர்டிஃபைட் எத்திக்கல் ஆக்டர் ஈஸி கவுன்சிலோட சர்டிஃபிகேட் இது வந்து அவ்வளோ நல்ல சர்டிஃபிகேஷனா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டைம்ல இருந்த ஒரு பெஸ்ட் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து சிஇஹெச் தான் இப்போ கரெக்டாக வந்து அது வேர்ஷன் டென்ல இருக்கு சிஎஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் மோர் ஆஃப் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ்னு சொல்லுவேன் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இனிஷியல் ஸ்டார்ட்டுக்கு பட்ஜெட் உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சிஎஸ் சர்டிஃபிகேட் தான் உங்களுக்கு பெட்டர் ஆப்ஷன் ரெண்டு சர்டிஃபிகேட் இருக்குங்க சிஎஹெச்லேயே ஒன்று வந்து தியரிட்டிகல் இன்னொன்று வந்து ப்ராக்டிக்கல் தியரிட்டிகல் கொஸ் தியரிட்டிகலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் மல்டிபிள் சாய்ஸ் தான் ஏதோ ஒரு ப்ரொமேட்டிக் சென்டரில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸாம் வந்து டெலிவர் பண்ணிடலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஃபைவ் டேஸ் கோர்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டேஸ் கோர்ஸ் முடித்தவுடனே உங்களுக்கே உங்களுக்கு அந்த சென்டரே வந்து சர்டிஃபைடு எத்திக்கல் ஆக்கிறக்கான எக்ஸாமையும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் நீங்கள் அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து
ஓஎஸ்பி சர்டிஃபிகேட்னா என்னன்றதை பார்ப்போம் பட் சிஹெச் பொறுத்த வரைக்கும் நான் உக்காந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்டடாக இல்லை ஆனால் நான் ஆக்கிங் ஃபீல்டுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா அஞ்சு நாள் போயிட்டு நீங்கள் காசை கட்டிட்டு நீங்கள் எதை நெட்லேயே கற்றுக்கலாமோ அது நீங்கள் காசை கட்டி சிஹெச்சாக கற்றுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சர்டிஃபிகேட்லாம் முக்கியமே இல்லைங்க ஆக்கர் ஃபீல்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க உங்களை ஒருத்தவங்க வந்து இன்டர்வியூவுக்கு வந்து உங்களை செலக்ட் பண்ண போகிறாங்களா இப்போ நான் நிறைய பேரை வந்து நான் வந்து என்னோடய வேலையில் இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது என்னெல்லாம் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்பேன் ஏன்னா நான் என்னோடய கஸ்டமர்கிட்ட இவங்க இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ சர்டிஃபிகேட் அப்படின்றது வந்து செக்யூரிட்டி ஃபீல்டை பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் இல்லைனா என்னால் உங்களை வந்து கஸ்டமர்கிட்ட விற்க முடியாது உங்களால் என்கிட்ட உங்களை விற்க முடியாது ஸோ சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சிஎஸ் சர்டிஃபிகேட் எந்த அளவுக்கு வேல்யூ இருக்குது மார்க்கெட்லேன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தாங்க ஓஎஸ்சிபியை கம்பேர் பண்ணும்போது நான் சிஎச் முடிச்ச வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது நான் என்னோட டொமைனை வந்து நான் வந்து ஹேக்கிங் சைட்லேருந்து ரிஸ்க் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சிஏஎஸ்எஸ்பி அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் முடித்தேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து என்னோட ஃபீல்டை வந்து நிறைய வாட்டி வந்து ஹேக்கிங்கில் வந்து ரிஸ்க் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்கு வந்து மாற்றணும்னு ட்ரை பண்ணேன் ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஃபீல்டு தான் ஏன்னா வந்து எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் அந்த டைமில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஆக்கர்ஸை விட வந்து ரிஸ்க் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆடிட் பண்ணுறவங்களை வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ரொம்ப மதிக்குது அப்படின்றதுக்காக நான் என்னை வந்து ரிஸ்க் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸாக மாற்றிக்கணும்னு நினச்சேன் நான் இந்தியாவில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இங்கேருந்து வந்து நான் வந்து கல்ஃபுக்கு மூவ் ஆக சொல்ல நான் இந்த சிஏஎஸ்எஸ்பி அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சு நான் ரிஸ்க் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்கு மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி மாறி தான் நான் போனேன் இந்த சிஏஎஸ்எஸ்பி சர்டிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட காஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் நைன்டி நைனு இன்டூ செவன்டி ஃபைவ் போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிஃப்டி டூ கே கிட்ட ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் கிட்ட இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் வந்து நீங்கள் ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீஸும் கட்டணும் நீங்கள் ஒரு வேலை ரிஸ்க் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்கு மாறணும்னா நீங்கள் இந்த சிஏஎஸ்எஸ்பி சர்டிஃபிகேட்டை முடிச்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு வேல்யூவாக இருக்கும் இதே மாதிரி ரிஸ்க் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட இன்னொரு சர்டிஃபிகேட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசாக்காவோடது இசாக்காவில் நிறைய சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குங்க சீசா சீசம் சீரஸ் சிஜிஐடின்னு இது எல்லாமே ரிஸ்க் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆடிட் பண்ணும் ஆர்கனைசேஷன் வந்து செக்யூரிட்டி பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஃபாலோ பண்ணுதா இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் முடிக்கணும் ஒரு ஒரு சர்டிஃபிகேஷனும் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டாலருங்க இதே மாதிரி ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீஸும் இருக்குது ஃபார்ட்டி ஒன் கே கிட்ட ஆகுது நான் ஏன் இந்த ரிஸ்க் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் சர்டிஃபிகேஷன்லாம் முடித்தேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல நான் முடித்தது ஆக்கர்ஸுக்கு மரியாதை இல்லை ஆடிட்டருக்கு தான் மரியாதைன்னு சொல்லி நான் முதல்ல அதை பிளான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமும் நான் வந்து இங்கேருந்து வந்து கல்ஃபுக்கு போனேன் துபாயில் இருந்தேன் அப்பயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்கிங் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் விஏபிடி வல்னரபிலிட்டி அசஸ்மெண்ட் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நான் அதில் தான் ஸ்கில்டுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியுன்றதால நான் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை தான் நான் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஒரு வாட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் பண்ணும்போது அவங்களோட டேட்டாபேஸில் ஒரு பத்தாயிரம் அக்கௌண்ட்டை வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பாஸ்வேர்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி விட்டு யூசர் நேமும் இமெயில் ஐடியும் சாரி இமெயில் ஐடியும் ஃபோன் நம்பரும் என்னோடய இமெயில் ஐடி என்னோடய ஃபோன் நம்பர்னு மாற்றிட்டேன் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் சொல்ல இது ஒரு ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பாரமீட்டர் டேம்பரிங்னு ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை மாற்றிட்டேன் மாத்திரப்பறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கிளைண்ட் எங்களை கூப்பிட்டு என்னங்க பத்தாயிரம் அக்கௌண்ட் வந்து மாறிடுச்சு இந்த மாதிரி யூஸ் இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர்லாம் மாறிடுச்சு இது எங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் இம்பாக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நானே ஒர்க் பண்ணி அந்த பத்தாயிரம் அக்கௌண்ட்டையும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் திருப்பி ரிவேர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க நாங்கள் பேக்கப் வச்சுருந்தாங்க அதை வச்சு ரிவேர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் பட் அந்த டைம்லேருந்தே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் இந்த ஆக்கிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கதையில் சொல்கிற மாதிரி வந்து கையில் இருக்க எறும்பு மாதிரி தான் நீங்கள் அழுத்துனீங்கன்னா எறும்பு செத்துடும் ஸோ எதிர இருக்கவங்க கிட்ட வந்து எறும்பு உயிரோடு இருக்கா செத்துருச்சான்னு கேட்குற அதே கான்செப்ட் தான் அழுத்துனீங்கன்னா எறும்பு செத்துடும் செத்துருச்சின்னு காமிச்சிடலாம் ஒருவேளை
அனுப்பிடுவாங்க <laughs> நீங்கள் வந்து அந்த லேப் ஆக்சஸை வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் முப்பது நாள் வேணுமா அறுபது நாள் வேணுமா தொண்ணூறு நாள் வேணுமா அப்படின்றத வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்ட் நைன் நைன்டி நைன் டாலர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் நைன் நைன்டி நைன் டாலர்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும் ஏன்னா லேப் எடுக்காமல் உங்களால் டேரெக்டாக எக்ஸாம் வந்து இங்கே எழுதவே முடியாது ஸோ தேர்ட்டி டேஸ் லேபு ப்ளஸ் ஓஎஸ்சிபி ஒரு அட்டம்ப்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன் டாலர்ஸ் ஆகுது ஸோ மினிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் கே செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அவ்வளோ ஈஸியான்னு கேட்டிங்கன்னா சிஹெச்சில் பாஸ் ரேட் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் இருந்ததுன்னா ஓஎஸ்சிபியில் பாஸ் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோ தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லேப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு மிஷின் கிட்டே வச்சுருக்காங்க நீங்கள் விபிஎனில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த லேபில் இருக்க ஒரு ஒரு மிஷினாக நீங்கள் வந்து அட்டாக் பண்ணி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ரூட் ஆக்சஸ் வந்து எடுக்கலாம் நீங்கள் அப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி உங்களோட ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் எக்ஸாமுக்கு போயிடலாம் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எக்ஸாமில் உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு மிஷின் கொடுத்துருவாங்க அஞ்சு மிஷினில் ஒரு ஒரு மிஷினுக்கு ஒரு மார்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பஃபர் ஓவர் ஃப்ளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இன்னொரு மிஷினு அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி இன்னொரு மிஷினு அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி இன்னொரு மிஷின் டென் இன்னொரு மிஷின் இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி அஞ்சு மிஷின் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நீங்கள் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் கிளியர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி தாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உங்களுக்கு வந்து லேப் ஆக்சஸ் உங்களுக்கு வந்து விபிஎன் ஆக்சஸ் கொடுப்பாங்க அது மூலமாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த அஞ்சு மிஷினையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் ஒரு ப்ராக்டர் இருப்பாங்க அவங்க உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் யாராவது நீங்கள் எழுதுறீங்களா மற்றவங்க எழுதுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி உங்களை ப்ராக்டர் மானிட்டரே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாஸ் நீங்கள் ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்பணும் அந்த ரிப்போர்ட் அவங்க செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணிட்டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் மார்க் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் வந்து கிளியர் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டேஸ்லேயே உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும் ஓஎஸ்சிபி காஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி சிஹெச்சை கம்பேர் பண்ணும்போது பட் சிஹெச்சும் ஓஎஸ்சிபியும் டெக்னிக்கலாக கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓஎஸ்சிபி வந்து பெட்டராகவே இருக்குது சிஹெச்சை கம்பேர் பண்ணும்போது இது இது அகெயின் வந்து காஸ்ட்டு தான் இங்கே இஷ்யூ ஓஎஸ்சிபியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் முடித்தேன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் முடித்தேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த வீட்டிலேருந்து எக்ஸாம் எழுதலில் வந்து நம்பிக்கை கிடையாது ஏன்னா யார் வேணால் எழுதலான்ற ஒரு நிலமை தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் வந்தது அதனால் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்து வரைக்கும் அதை வந்து எழுதலை காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதால நான் வேலையை விட்டு இந்தியாவுக்கு வரும்போது நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னோடய கம்பெனி காஸ்ட்லேயே அதை எழுதிட்டேன் இதை விட அட்வான்ஸாக ஏதாவது சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ரேக்ஸ் ராஸ்டா மவுசுன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இவர் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஹேக்கிங் ஃபீல்டில் அவர் வந்து ரெட் டீம் ஆப்ரேஷனுக்காக ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ்சிபி மாதிரி தான் ஆனால் ரெட் டீமுக்காக ஒரு லேப் செட் பண்ணியிருக்காரு அந்த லேபை நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு எடுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து பவுண்ட்ஸில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் பவுண்ட் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லேப் ஆக்சஸும் கிடைக்கும் அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸும் கிடைக்கும் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ரெட் டீம் ஆப்ரேஷன் வந்து கற்றுக்கலாம் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் இதுவும் ஓஎஸ்சிபி எக்ஸாம் மாதிரி சேலஞ்ச் தான் அந்த சேலஞ்சை முடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாஸ் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிடும் ஸோ இந்தியன் ருபீஸில் இந்த சர்டிஃபிகேஷனோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி முன்னூற்றி பதினாலு ரூபா எழுபத்தெட்டு காசு இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு இருக்குது நீங்கள் வந்து அந்த லேப் எடுக்காமலே கூட டேரெக்டாக அந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் அதை ஸ்டாண்ட் அலோன்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பவுண்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸாமை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் சரி இது வரைக்கும் நம்ம வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ஆனால் ஒரு பாப்புலர் ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது ஒன்லி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆக்கர்ஸ் லேர்ன் ஆக்கிங் ஸ்கில்ஸ் த்ரூ கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங் நான் கடைசியாக கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங் போனது எப்போன்றது எனக்கே ஞாபகம் இல்லை ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து
இதில் தான் நான் வந்து லேட்டஸ்ட் ஆக்கிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிறேன் எங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஏரியாஸ் தாங்க ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆக்ட் த பாக்ஸ் ஆக்ட் த பாக்ஸ்ன்றது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இல்லைனா ஒரு ஒரு வெப்சைட்டுன்னு சொல்லுங்களேன் இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கரண்ட்டாக வந்து ஆக்டிவாக வந்து எப்பயுமே டுவெண்ட்டி மிஷின்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு விபிஎன் ஆக்சஸை கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் அந்த டுவெண்ட்டி மிஷின்ஸை ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன வேணால் ட்ரை பண்ணலாங்க என்ன வேணால் ட்ரை பண்ணிட்டு அந்த மிஷினை ஆக்ட் பண்ணி அந்த மிஷினில் லினக்ஸ் மிஷினாக ரூட்டாகவோ இல்லை விண்டோஸ் மிஷினாலோ அட்மினாவோ நீங்கள் ஆக்சஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் காம்ப்ரமைஸ்டுன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இருபது மிஷின்ஸை வந்து உங்களால் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியுதான்றதை உங்கள் ஸ்கில்ஸை வந்து வளர்த்துக்கிறதுக்காக ஆக்ட் பாக்ஸ்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அவங்க அவங்க அது ஆக்ட் பாக்ஸ் டாட் இயூன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நீங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி மிஷின்ஸை விபிஎன் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு அங்கே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க விபிஎன் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணி நீங்க உங்களோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்க இதுல வளர்த்துக்கலாம் இது இல்லாம விஐபி ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க விஐபி பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து எவ்ரி ஃப்ரீக்வெண்டாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்களோடய மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிவர்ட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக நியூ மிஷின்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நியூ ஸ்கில்ஸ் ஆட் ஆகணும் இல்லையா அதனால் நியூ மிஷின்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஓல்டு மிஷின்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணோம்னா இவங்கக்கிட்ட காசு கொடுத்து அதை நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஓல்டு மிஷின்ஸுக்கு வந்து வாக் த்ரூன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது எப்படி ஆக்ட் பண்ணுறதுன்ற ஸ்டெப்ஸ் நெட்லேயே இருக்கும் அந்த வாக் த்ரூஸை பார்த்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா ஆக்ட் பண்ணலாம் பட் அது வந்து கா இந்த டுவெண்ட்டி மிஷின்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஸோ நீங்கள் ஆக்ட் பாக்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் இதே மாதிரி ஒரு வெப்சைட்ஸ் தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் வல்னரபுள் அப் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க வந்து விபிஎன் ஆக்சஸ்லாம் உங்களுக்கு தரமாட்டாங்க விஎம் மிஷின்ஸை உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா உங்களோட லேப்டாப்லேயோ டெஸ்க்டாப்லேயோ விஎம் வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அந்த மிஷினை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் விஎம் வேர் மூலமாக அதை பூட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் அதை ஆக்கிங் வந்து நீங்கள் உங்களோட லோக்கல் மிஷின்லேயே ட்ரை பண்ணலாம் விபிஎன் ஆக்சஸ் எதுவுமே தேவையில்ல அது வல்னரபுள் அப் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ இதை ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வெப் ஃபார் வென் டெஸ்டர்ஸ்ன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது இவங்க வந்து இவங்களும் விஎம் மிஷின்ஸ் உங்களுக்கு தருவாங்க வெப் அப்ளிகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட விஎம் மிஷின்ஸ் தருவாங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அந்த வெப் அப்ளிகேஷன் அட்டாக்ஸ் கிராஸ் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஓஆஸ் ரிலேட்டட் எல்லா அட்டாக்ஸும் நீங்கள் வந்து அந்த விஎம் மிஷினில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் வெப் ஃபார் வென் டெஸ்டர்ஸ் ஜஸ்ட் கூகுள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தீவா அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது டேம் வல்லரபுள் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அதுவும் ஃப்ரீ தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் கூகுள் சர்ச்சில் டேம் வல்லரபுள் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஏபிகே ஃபைலும் அதை ஓஸ் பண்ணுற சர்வர் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஐஓஎஸ் ஐஃபோன் வச்சுருக்கீங்க ஐஃபோன் ஆப்ஸை டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா டேம் வல்லரபுள் ஐஓஎஸ் ஆப்பை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதை நீங்கள் உங்களோட ஐஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதை நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் மொத்தத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி தான் உங்கள் ஃபீல்டு அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஃபீல்டில் உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு பார்த்து தாங்க இருக்குது ஒன்று சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் முடிங்க சிஹெச் இல்லை ஓஎஸ்சிபி இந்த ரெண்டு சர்டிஃபிகேஷனில் ஏதோ ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் முடிங்க நல்ல வேலையாகவே கிடைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஓஎஸ்சிபி முடிங்க ரிஸ்க் ரிஸ்க் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆடிட்குள்ளே தான் போக போகிறேன் ஆனால் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஃபீல்டுக்குள்ளே தான் இருக்க போகிறேன்னா ஐஎஸ்சி ஸ்கொயரோ இல்லை இசாக்கா சர்டிஃபிகேஷனும் முடிங்க இது ஒரு பாத் இன்னொரு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் சர்டிஃபிகேஷன்லாம் முடிக்க முடியாதுங்க சர்டிஃபிகேஷனில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்னால் அதுக்கு காசு செலவு பண்ண முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு பார்த்து ஆக்கிங் ஸ்கில்ஸை நீங்கள் நல்லா வளர்த்துக்கோங்க ஆக்கிங் ஸ்கில்ஸை நல்லா வளர்த்துக்கிட்டு ஜீரோ டேஸ் பக் பவுண்டிஸில் இன்வால்வ் ஆகுங்க ஜீரோ டே அப்படின்றது என்னென்னா வெண்டாருக்கே தெரியாத ஒரு ஆள் வல்னரபிலிட்டி அந்த வெண்டாருக்கு நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஜீரோ டே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோசாஃப்ட் கிட்ட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வல்னரபிலிட்டி இருக்குது